ఆలయాల్లో సిరల బాబు వెరికో స్వెయిన్స్ బాధ నుండి శాశ్వత నివారణ పొందండి అవియస్ హాస్పిటల్ నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ అప్పుల బాధ భరించలేక తాను సూసైడ్ చేసుకుంటున్నట్లుగా డీ ప్రోగ్రామ్ డాన్స్ మాస్టర్ చైతన్య ఒక సెల్ఫీ వీడియో రిలీజ్ చేసిన అనంతరం ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు తన మరణం అందరినీ షాక్ కి గురి చేసింది దీనిపై మాట్లాడేందుకు ప్రస్తుతం మనతో పాటు లైవ్ కాల్లో జాయిన్ అవుతున్నారు కొరియోగ్రాఫర్ సందీప్ వారితో మాట్లాడదాం సందీప్ గారు నమస్తే అండి డాన్స్ మాస్టర్ చైతన్య మరణం నిజంగా బాధాకరం ఎవరు అసలు ఇలాంటి సంఘటన ఒకటి జరుగుతుందని ఊహించరు బట్ తను ఒక వీడియో రిలీజ్ చేయటము ఆ తర్వాత ఆత్మహత్య చేసుకోవటం అనేది చాలా షాకింగ్ గా ఉంది ఏం చెప్తారు ముందుగా యాక్చువల్లీ చైతన్య నేను వన్ మంత్ బ్యాక్ కాల్ చేశానండి ఒక ఈవెంట్ కోసం అంటే ఎప్పుడు మా కొరియోగ్రాఫర్స్ లో ఏ వర్క్ ఉన్నా కూడా మేము తప్పకుండా కాల్ చేసి మేము చెప్తా ఉంటాము బట్ ఆ రోజు తను బిజీగా ఉన్నాడు సో తను ఇట్లా ఏదో ఆల్బమ్ సాంగ్ వచ్చిందన్న నేను ఈ రోజు ఈ ఈవెంట్ కి రాపలేకపోవచ్చు మేబీ రేపు జాయిన్ అవుతానని చెప్పాడు కానీ రాలేదు అంటే చెప్పాడు ఫోన్ చేసి సారీ అన్న రాలేకపోతున్నానని చెప్పి అంటే ఇంత ట్రబుల్ ఉందని అసలు ఎప్పుడు అయితే చెప్పలేదు చాలా సార్లు మాట్లాడాను కానీ ఎప్పుడు తను మాకు అసలు ఎప్పుడు ఇట్లా జరిగింది ఇలా ఇలా ట్రబుల్ ఉంది డబ్బులు ప్రాబ్లం అని నా నేను చాలా మంది కొరియోగ్రాఫర్ కి నా సైడ్ నుంచి ఎప్పుడన్నా హెల్ప్ అడిగినా కూడా నేను చేస్తాను అంటే లైక్ నా దగ్గర మాక్సిమం లైక్ ఎంత ఫీజబిలిటీ ఉందో అంత నేను చాలా మందికి అంటే ఇప్పుడున్న కొరియోగ్రాఫర్స్ కూడా చాలా మంది నా దగ్గర హెల్ప్ తీసుకున్నారు బట్ చైతన్య నాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు లైక్ అంటే ఇది ప్రాబ్లం అన్న నాకు ఇట్లా ఇట్లా అన్నా అని ఎప్పుడు చెప్పలేదు బట్ ఎక్కడో చోట కలుస్తూనే ఉంటాము ఎప్పుడు బట్ ఇలా జరగడం అనేది నిజంగా చాలా షాకింగ్ గా ఉంది అసలు ఇలా చేస్తాడని కూడా అస్సలు అనుకోలేదు అంటే భరత్ కూడా అప్పుడు ఇట్లానే అయింది అండ్ ఇప్పుడు తిన విషయంలో కూడా లైక్ అంటే రియలీ షాకింగ్ అండి అంటే చాలా చిన్నోడు తను మా అందరికన్నా చాలా చిన్నోడు సో లాస్ట్ టైం అంటే వన్ మంత్ బ్యాక్ మీరు వారిని సంప్రదించింది అవును ఈ టీవీ ఒక షో ఉంది మిస్టర్ అండ్ మిస్టర్ సో కొరియోగ్రాఫర్స్ అందరు చేస్తున్నామని తనకి ఫోన్ చేశాను అనమాట అండ్ ఓకే లైక్ ఒక ఈవెంట్ చేస్తున్నాను కొరియోగ్రాఫర్స్ అందరం సార్ కి చంద్రి గారికి డెడికేట్ చేస్తూ ఒక సాంగ్ చేస్తున్నాం మన అందరం చేద్దామని చెప్పా అందరు వచ్చారు కానీ తను అప్పుడు ఏదో కొంచెం అప్పుడు కూడా ఏదో వర్క్ ఉంది బిజీ ఉంది ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పాడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడిన సందర్భం గానీ లేకపోతే కలవటం గానీ జరిగిందా అండి కలవలేదు వన్ మంత్ బ్యాక్ అది వన్ మంత్ బ్యాక్ మాట్లాడాను తనతో మాట్లాడినప్పుడు ఒక ఆల్బమ్ సాంగ్ వచ్చిందన్న నేను అది చేస్తున్నాను ఫస్ట్ టైం కొరియోగ్రాఫర్ గా ఒక ఆల్బమ్ సాంగ్ చేస్తున్నాను నాకు బ్లెస్సింగ్స్ కావాలన్నా మీరు అప్పట్లో మీరు అందరూ మాకు ఇన్స్పిరేషన్ చేయాలా ఇప్పుడు రాలేకపోతున్నానన్నా మీ మీ షోకి ఇప్పుడు నేను రాలేకపోతున్నాను బట్ ఒకవేళ పాసిబిలిటీ ఉంటే రేపు పొద్దున్నే వస్తాను అని చెప్పాడు నేను అన్నాను ఫ్లైట్ టికెట్ కూడా ఇస్తా బెంగళూరు నుంచి నీకు టెన్షన్ ఏం లేదు నువ్వు కూల్ గా రా నేను డబ్బులు కూడా ఇస్తానని చెప్పా డబ్బులు ఏం లేదు నీ దగ్గర వర్క్ చేయడమే నాకు చాలా ఇది అది నేను చెప్పాడు అట్లా కాదులే డబ్బులు ఇస్తాను డబ్బులు లేకుండా ఎందుకు అని చెప్పేసి కూడా నేను చెప్పా కానీ అనుకోకుండా తను ఫస్ట్ టైం ఆల్బమ్ సాంగ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి నేను కూడా చెప్పా దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయి ఈ ఈవెంట్స్ అవన్నీ వస్తూనే ఉంటాయి నీకు ఇది సక్సెస్ అయితే ఫ్యూచర్ లో నీకు ఇంకా మంచి ఆల్బమ్ సాంగ్స్ సినిమా సాంగ్స్ వస్తారా నువ్వు బాగా ప్రయత్నం చేయని చెప్పా చైతుకి వెరీ వెరీ నైస్ పర్సన్ వెరీ నైస్ పర్సన్ చైతన్య చాలా లవ్లీ పర్సన్ అంటే తను మనం స్క్రీన్ మీద చూస్తాం కదా లైక్ డీలో తన పర్ఫార్మెన్స్ క్యూట్ గా చక్కగా నవ్విస్తూ అదే రియల్ లైఫ్ చైతన్య కూడా తన మెంటాలిటీ కూడా అదే చాలా బయట కూడా వెరీ సాఫ్ట్ అండ్ వెరీ లవ్లీ పర్సన్ తను అంటే కొరియోగ్రాఫర్స్ లో చాలా మంది ఏంటంటే ఇగోస్ ఉంటాయి లైక్ నేను ఒక మేము అప్పట్లో మా టీవీలో చేసిన మేమందరము ఇన్స్పిరేషన్ చెప్పడానికి కానీ లేకపోతే ఇలా ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ ఈ టీవీలో డీ చేస్తారు మేమందరం వేరే దగ్గర చేసే వాళ్ళు సో ఆ ఇది ఉండేది బట్ అది కూడా లేదు తను ఎప్పుడు చాలా బాగా చెప్తాడు అన్న మీరు అందరూ మాకు ఇన్స్పిరేషన్ అన్న మిమ్మల్ని చూసి చాలా నేర్చుకున్నాము అని చెప్తా ఉంటాడు చైతన్య గారి ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ ఏంటండి ఎక్కడ ఉంటారు వాళ్ళు ఫ్యామిలీ గురించి నాకు అసలు ఏం తెలియదండి అసలు అన్న అసలు తన ఫ్యామిలీ గురించి ఎప్పుడు మేము అంత పర్సనల్ గా నాకు అది కూడా తెలియదు నాకు తెలిసి మ్యారీడ్ కాదనుకుంటా చైతు అండ్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే నాకు బాధ అనిపించింది తను చెప్పిన దాంట్లో మేము ఫేమ్ సంపాదించుకుంటున్నాము కానీ డబ్బు సంపాదించట్లేదు వేరే షోస్ లో జబర్దస్
ఆ విషయంలో చాలా బాధపడుతున్నా ఎందుకంటే నిజం డాన్సర్స్కి అండ్ ఈ కొరియోగ్రాఫర్స్ కానీ ఈ రోజుకి కూడా వాల్యూ లేదు ఒక ఈవెంట్కి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫస్ట్ డాన్సర్సే షోకి కానీ ఎవరు రాకముందు వాళ్ళే రావాలి వాళ్ళే వస్తారు అందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ లో వెళ్ళేది కూడా డాన్సర్సే సో వీళ్ళకి ఏంటంటే డాన్సర్స్ అనగానే ఒక చిన్న చూపు ఉందండి ఏదో డాన్సులు వేస్తారు కదా డాన్సులు వేస్తారు కదా అని ఒక చిన్న చూపు ఉంది కానీ అది మారాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు సింగర్స్ లో కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు జబర్దస్త్ లో చేసే వాళ్ళు కానీ వాళ్ళందరూ వెల్ సెటిల్డ్ ఉన్నారు మేము ఒళ్ళంతా కష్టపడతారు వీళ్ళు డాన్సర్స్ కొరియోగ్రాఫర్స్ అండ్ మెంటల్లీ ఫిజికల్లీ బోత్ కష్టపడతారు కానీ ఇంకా ఎక్కడో తెలియని ఒక చిన్న చూపు అనేది ఉంది అంటే ఆవేదన అయితే కనిపించింది తన మాటల్లో కానీ అంటే ఈ ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు రావటానికి అసలు ఎంత పే చేస్తారండి రెమ్యునరేషన్ ఎలా ఉంటాయి ఎందుకు అంత ప్రాబ్లం అయింది అని అంటే ఏం చెప్తారు రెమ్యునరేషన్ అంటే అండి ఇప్పుడు నేను ఒక విషయం చెప్తా కంపేర్ చేస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు సింగర్స్ ఉన్నారంటే వాళ్ళకి ఎటువంటి బ్యాకప్ ఉండదు ఐ మీన్ డాన్స్ డాన్సర్స్ డాన్స్ చేస్తే ఒక ఈటీవీలో కానీ ఒక మాటీవీలో కానీ ఒక షోలో చేస్తే మా వెనకాల ఒక పది మంది డాన్స్ చేయాలి సో వాళ్ళకి కాస్ట్యూమ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి డాన్స్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి డాన్స్ రిహార్సల్ హాల్ కావాలి వాళ్ళకి భోజనాలు పెట్టాలి రెండు మూడు రోజులు ప్రాక్టీస్ చేస్తే డే అండ్ నైట్ సో ఇవంతా బ్యాకప్ ఫర్ ఎ కొరియోగ్రాఫర్ సో ఒక సింగర్ పాడితే వాళ్ళ వెనకాల బ్యాకప్ ఏమి ఉండదు ఇది చాలా మందికి తెలియదు ఇది చాలా మందికి తెలియదు వాళ్ళు ఏమి ఉండదు అంటే మీరే కదా సింపుల్ గా వచ్చేయండి టీమే కదా టీమే కదా అంటే టీమ్ అంటే ఎవరు చాలా మంది ఉంటారు టీమ్ వెనకాల వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళందరికి కూడా అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి కదా సో వాళ్ళ మెయింటెనెన్స్ అంతా కూడా డాన్స్ మాస్టర్ మీద ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ కాస్ట్యూమ్స్ గానీ ప్రాపర్టీస్ గానీ వాళ్ళ ట్రావెల్ కన్వీనియన్స్ గానీ వాళ్ళ ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు ఒక ఒక డీ లాంట్ షోర్ ఒక దగ్గర చేస్తే ముప్పై వేలు ఇస్తారండి సాంగ్ ముప్పై వేలు ఇస్తే ముప్పై వేలలో వీడు కొరియోగ్రాఫర్ ఏం చేస్తారంటే సాంగ్ బా రావాలి నా డాన్స్ యాక్ట్ బా రావాలని ఇరవై మంది డాన్సర్స్ ని పెట్టుకుంటాడు ఇరవై మందికి ఒక ఫైవ్ డేస్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఒక రోజు షో చేయడానికి వెయ్యి రూపాయలు లీస్ట్ గా నేను చెప్తున్నా చీపెస్ట్ చీప్ అనమాట వెయ్యి రూపాయలు అంటే నార్మల్ గా ఈ రోజు ఒక కూలీ నార్మల్ గా పొద్దు నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటలు పని చేస్తే వెయ్యి రూపాయలు కూలీ తీసుకుంటున్నారు అవునండి అలాంటి కూలీ ఇచ్చినా కూడా వెయ్యి రూపాయలు చాలా తక్కువ అలాగే ఇరవై మంది పెట్టుకుంటే ఇరవై వేలు అక్కడే పోయింది కదా కొరియోగ్రాఫర్ ఏం తింటాడు డాన్సర్స్ ఏం తింటారు కాస్ట్యూమ్స్ ఎక్కడ నుంచి తెచ్చుకుంటాడు వీళ్ళ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్కడ నుంచి తీసుకొస్తాడు వాళ్ళకి భోజనాలు పది మందికి భోజనాలు పొద్దున్న సాయంత్రం టిఫిన్లు స్నాక్స్ టీలు ఇవన్నీ ఎక్కడ పెడతాడు వాళ్ళ వాళ్ళని ఇక్కడ నుంచి రామానాయుడు నానక్రమ కూడా స్టూడియోకి తీసుకెళ్లాలన్నా అన్నపూర్ణకు తీసుకెళ్లాలన్నా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆటోల ఛార్జీలు ఎంత పెట్టుకుంటాడు సో ఎక్కడ వీడికి రూపాయి మిగులుతుంది అంటే ఇక్కడ మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే సందీప్ గారు ఎక్స్ట్రా ఇంకా పెట్టాల్సి వస్తుంది కదా వచ్చే దానికన్నా కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా పెడుతున్నా ఇప్పుడు వీలో కానీ బయట ఎక్కడన్నా జరిగే దగ్గర కూడా కానీ వీళ్ళకి ఏమవుతుందంటే సాంగ్స్ బాగా వచ్చి అది సక్సెస్ అది టీవీలో ఫేమ్ రావాలని వాళ్ళు ఇచ్చిన డబ్బుల కన్నా వీళ్ళు అప్పులు చేసి ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నారు అంటే దేనికోసము అది అది తప్పని నేను అన్ను దేనికోసం ఖర్చు పెడుతున్నారు వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ బాగా రావడం కోసం ఖర్చు పెడుతున్నారు అదే ప్రొడక్షన్ సైడ్ నుంచి అది అర్థం చేసుకుని ఇగో పలానా సాంగ్ ఇంత అవుతుంది అంటే అది అంత ఇవ్వకపోయినా కూడా దాని మినిమం బడ్జెట్ ఇచ్చినా కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు సినిమా సాంగ్లు అంతే కదండి ఇప్పుడు పెద్ద హీరోలవి ఒక ఒక బడ్జెట్ ఉంటుంది చిన్న హీరోలు ఒక బడ్జెట్ ఉంటుంది ఆ బడ్జెట్ ప్రకారమే చేస్తాం కదా మనము అలాగే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ చేసేటప్పుడు డాన్సర్స్ ప్రాపర్టీస్ కాస్ట్యూమ్స్ అవసరం ఉంటే దానికి డబ్బులు ఎక్కువ అవుతాయి ఇంకొకటి ఏదన్నా ఇప్పుడు ప్రేమిస్తే సినిమాలో భరత్ లాంటి గెటప్ వేసుకుని ఒక పిచ్చోడు గెటప్ చేయాలంటే దాంట్లో ప్రాపర్టీస్ ఏం అవసరం లేదు మేకప్ కి హెయిర్ కి ఖర్చు అవుతుంది సో అప్పుడు బడ్జెట్ అవసరం ఉండదు అది ప్రొడ్యూసర్ సైడ్ నుంచి ప్రొడక్షన్ సైడ్ నుంచి అర్థం చేసుకుని డాన్స్ మాస్టర్ ని అర్థం చేసుకుంటే బెటర్ అని నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే లేకపోతే ఇది వెళ్తానే ఉంటుంది 
रा నీకు 10 సినిమా సాంగ్ లో ఆల్బమ్ సాంగ్స్ వస్తాయి ఇదే ఈ దీనికే ప్రయారిటీ ఇవ్వు నా దానికి కాదు అని చెప్పా నేనే యా సో దానికి పేమెంట్ ఫస్ట్ ఆఫర్ కాబట్టి మేబి అంత పే చేయదు హ్మ్ సో మీకు తెలిసిందే కదా ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో మనకు ఏదైనా ఒక అవకాశం వస్తుందంటే అవకాశం చూసుకొని వెళ్తాం డబుల్ చూసుకొని వెళ్ళం ఫస్ట్ హ్మ్ ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్ తర్వాత అని అనుకుంటాం ముందు ఛాన్స్ అనే ఆలోచిస్తాం యా ఇప్పుడు అదే షోస్ విషయానికి వస్తే వాళ్ళ పెద్ద పెద్ద ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళకి అన్ని తెలుసు సో వాళ్ళు కొంచెము ఇలా డాన్స్ కొరియోగ్రాఫర్స్ ని డాన్సర్స్ ని అర్థం చేసుకుని ఇప్పుడు డాన్సర్ కు మూడు వేలు పేమెంట్ ఇవ్వమంటే గంట సేపు బార్గెయిన్ చేస్తారండి ఎందుకు అంత కష్టం వాడు పొద్దున్న లేచి నుంచి వచ్చి నాలుగైదు రోజులు ప్రాక్టీస్ చేయాలి కదా ఎందుకు వాడి వాడి మీకు తెలుసు కాబట్టి చెప్పగలుగుతా వాడికి ఇచ్చే నాలుగు వేలు ఐదు వేలు గురించి ఎందుకు అంత బార్గెయిన్ వాడు నీ సినిమా కోసమే పని చేస్తున్నాడు నీ షో కోసమే పని చేస్తున్నాడు కదా మేము పది మందికే ఇస్తాము బడ్జెట్ అంటారు వాళ్ళు అక్కడ డాన్స్ మాస్టర్ ఇరవై మందిని పెడితే చాలా బాగా వస్తుందని ఒక ఐడియాలజీ ఉంటుంది సో ఇట్లా చాలా ఉన్నాయండి ఇది ఇది లైక్ ఎండ్లెస్ బట్ ట్రై చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇది వర్క్అవుట్ అవుతుంది మేబీ ఇప్పటికైనా ఈ ప్రాబ్లం రెక్టిఫై అవ్వాలి మేబీ అంటే ఇంకా ఎంతమంది ఈ బాధలో ఉన్నారో బయటకు చెప్పలేని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారండి నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు నేను చాలా మందికి హెల్ప్ చేస్తున్నా నేను చాలా మంది కొరియోగ్రాఫర్స్ ఇప్పుడు మా దగ్గర వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది వ్యానిష్ అవుట్ అయిపోయారు సో వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కాల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఏదైనా ఉన్నప్పుడు నేను నా సైడ్ నుంచి పని చెప్తా పని చెప్పి డబ్బులు ఇస్తా నేను ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ టీమ్ లేక ఇప్పుడు నేను ఫ్రీగా ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుందంటే ఫ్రీగా తీసుకునే అలవాటు మేబీ అలవాటు లేకపోయినా ఫ్యూచర్ అలా అలవాటు అయిపోతుంది ఫ్రీగా వస్తాయి కదా ఏం కదా ఫోన్ చేసి అడుగుదామని బట్ అలా కాకుండా వాళ్ళకి టాలెంట్ ఉంది డాన్స్ వచ్చు సో నేనేం చేస్తానంటే ఇగో ఇలా చెయ్యండి ఇలా పర్టికులర్ షో ఉంది నాతో రండి వచ్చి నాతో పాటు చెయ్యండి నేను మీకు డబ్బులు ఇస్తాను మనందరం కలిసి చేద్దాం అని చెప్పి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తాను మొన్న కూడా రీసెంట్ గా చేసిన నాలుగైదు షోస్ కూడా అన్ని నేను అందరికి పిలిచి ఒక గ్యాదర్ చేసి వాళ్ళందరికి డబ్బులు ఇచ్చి చేయించాను ఎస్ గ్రేట్ సందీప్ గారు తెలుసు మీ గురించి అంటే కొంతమంది ఏమో ఇలా మీలా చూస్తున్నాము కొంతమంది ఏమో ఇలా చైతన్య గారు లాగా అర్ధాంతరంగా ప్రాణాలు తీసుకోవడం నిజంగా బాధాకరం ఆయన లాస్ట్ లో ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడారని తెలిసింది ఎవరితో మాట్లాడారు ఏం చెప్పారన్న డీటెయిల్స్ తెలుసా అండి లేదండి ఎవరితో మాట్లాడారు నేను కనుక్కోలేదు యాక్చువల్లీ నేను వేరే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అటు నుంచి ఓకే నాకు ఇంకా డీటెయిల్స్ ఏం దొరకలేదు బట్ ఐ విల్ ట్రై బట్ నేను ఒక్కటి చెప్పాలనుకుంటున్నా ఏంటంటే ఎవరైనా కానీ ఏ కొరియోగ్రాఫర్ అయినా ఏ ఆర్టిస్ట్ అయినా ఎవరైనా ఆర్టిస్ట్ అనే కాదు ఏ ఫీల్డ్ లో ఉన్నా కూడా మేబీ మీరు ఒక ఒక పర్సన్ తో పక్కన ఉన్న పర్సన్ తో షేర్ చేసుకుంటే బెటర్ ఎందుకంటే మేబీ డబ్బు సాయం చేయకపోవచ్చు కానీ ఒక మాట సాయం చేస్తే ఆ టైమ్ లో చాలా బలం వస్తుంది సో సూసైడ్ చేసుకునేంత ధైర్యము బతిక బతకడానికి బతకడంలో చాలా ఇంటున్నా చాలు నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో దయచేసి అందరూ ఏడుస్తుంటే బాధ అనిపించిందండి ఒక మాట అయితే మాతో చెప్పాలి కదా చిన్న అంట ఆవిడ ఏడుస్తే అసలు ఇంకా ఏమీ మాట్లాడాలో కూడా అర్థం కాదు ఎవరికి అవును మనము ఎవరో ఒకరితో షేర్ చేసుకోవాలి దయచేసి కూడా ఎవ్వరు ఇలా చేయొద్దు మా డాన్సర్ గాని ఆర్టిస్ట్ గాని ఎవ్వరు నా సైడ్ నుంచి ఇట్స్ పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ ఏది ఉన్నా కూడా లెట్ అస్ ట్రై లైక్ ఒక్కొక్కడు ఒక పది వేలు ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు వేసుకున్నా కూడా ఒక ఈజీగా ఒక ఐదు లక్షలు అన్న అవుతుంది అది మనం రోజు ఖర్చు పెట్టే ఒక నెలలో రోజు ఖర్చు పెట్టేంత డబ్బులు కాదు అవి సో అది పెద్ద ప్రాబ్లం కూడా కాదు లెట్ అస్ హెల్ప్ ఈచ్ అదర్ మొన్నటి భరత్ ఇష్యూ కావచ్చు ఇప్పుడు చైతన్య ఇష్యూ ఇక్కడతో ఆగిపోవాలి ఇలాంటివి మళ్ళీ రిపీట్ కావద్దని కోరుకుందాము థ్యాంక్ యూ సందీప్ గారు లైవ్ కాల్ నమస్తే అండి